The future is now. Alhamisi ya wiki hii Harmonize alitangaza kwamba atamsaini msanii wake mwingine mpya baada ya Ibra. Na watu wengi by the way walikuwa nadhani kwamba ataleta msanii pengine kama sio wale ambao tumezoea kumuona nao siku zote kama kina Country Boy na wengineo au atakuwa ni msanii mpya kabisa ambaye hajawahi kuonekana au sio? Mimi nilisikia kwamba uh, nilisoma mtandaoni mm. mashabiki mashabiki wakawa na hisi pengine labda ni chidi na kili. Chidi na kili? Yeah, mashabiki wa mtandaoni. Yeah. Yeah. Kila mtu alikuwa na mawazo yake. Sasa imekuwa yeah. ni surprise kama yeye mwenyewe alivyosema itakuwa ni big announcement. Na ndio hicho hicho kitu ambacho kimeweza kuonekana. Amemtangaza Skills msanii kutoka nchini Nigeria ambaye of course nadhani unamfahamu kwa sababu ameshafanya hits nyingi sana ambazo zilifanya vizuri Afrika nzima yeah, sure. ni miongoni mwa wasanii wakubwa sana kutoka nchini Nigeria mm. kuwa msanii mpya ambaye watakuwa wanamsimamia wao kama Konde Music Worldwide sasa ameweka post ambayo imeandikwa welcome to the family Konde Music Worldwide alafu kwenye picha inaonekana Skills kwenye caption akaandika African Music Dreaming to the World we are happy to welcome genius musician from Nigeria my brother Young Skills welcome to the family Konde Gang it's a dream team Hashtag Konde Music Worldwide Hashtag OK Gang Harmonize hapa amekosea Nitakwambia kwa nini kwa sababu ilitakiwa andike OHK au sio Alafu hashtag Konde um, Konde Gang for everybody Nikona na Skills amekuja comment hapa kwa kuandika OHK Gang and Konde Gang one family mm. Sasa OHK hii ni lebo ya kwake Young Skills mm. ambayo alianzisha mwaka 2014 na, na imekuwa ikifanya kazi zake zote So kwa kile kinachoonekana ni kwamba wameunganisha nguvu kwa maana ya label ya Skills OHK na label ya Harmonize Konde Music Worldwide. Lakini Skills yeye amekuja kushare hiyo post kwa kuweka maelezo ambayo sasa yanaeleza vizuri eh, makubaliano yao ni wanafanyaje kazi. Ameweka picha ile ambayo aliweka Harmonize alafu ameandika tu Hello my East African lovers. I have officially come on board with Konde Music. The team Konde Gang will now stand as my management in East Africa. Hola chopa for all things skills in East Africa Hashtag #ohk entertainment Hashtag #konde music Hashtag #cola tunes entertainment let's go na harmonize amekuja comment hapa kwa kuandika you are ready tanzania now and your real name is bakali family thing bakari <laughs> Hiyo ni Bakari au Bakari? Andika Bakari ile like, andika Bakari. Hiyo ni Bakari. Kwa yeah. beka. E, beka we. Yeah. Sasa uh, skills zinazo kimaanisha hapa ni kwamba wamekubaliana na label ya Harmonize Konde Music Worldwide ama Konde Gang kama wengi ambao wanapenda kuita. Kwa wao ndio watakuwa wanamsimamia skills Afrika Mashariki na nimeona amemtaja Chopa hapa kama ndio atakuwa ni muhusika mkubwa. Kwa hiyo kwa deal yoyote ile ama kitu chochote kile kwa Afrika Mashariki kinachomhusu Skills yeah. basi Konde Music Worldwide utakuwa nakisimamia na meneja wake so far ni Chopa ambaye ni muona Skills amemtaja hapa kwa ndiye atakayekuwa akisimamia kazi zake hapa Afrika Mashariki kutegemea kumuona sana akija kupiga show yeah inategemea sana kama kuna deals zinatokea na nini tofauti pengine na zamani ilivyokuwa anajihangaikia mwenyewe mm. malebo yake ndio inamhangaikia sasa hivi kwa Afrika Mashariki na maana eh, Konde Gang watakuwa wana wanasimamia kila kitu chake. Sasa hapo kwa sababu tunaona wameungana pamoja mm. wote wawili. Kwa hiyo hata kwa harmonize pia upande wa kule uh, Maybe, Afrika yes. Magharibi, mm. pengine kuna mtu ambaye pia anamsimamia kule. Kwa hiyo pia tutegemee kuona show nyingi sana za hamo kwa ukanda ule. Inawezekana yeah. pia though hawajaitangaza, inawezekana yeah, sure. pia kwamba OHK label ya Skills nayo itakuwa inamsimamia Harmonize kwa upande wa eh, West mm. ama Afrika Magharibi au vipi? Yeah. Sasa tutakufahamisha ama tukufahamisha kidogo tu eh, historia ya Skills. Kiwalisia. Yeah, sure. mm. Skills ni msanii mkubwa kuliko Harmonize kiumri kwenye muziki kabisa. Kwa sababu ameanza muda mrefu sana. Yeah. Tangu mwaka 2000 ameanza hizo hasa na nini? na alishaanza kupata platform kidogo za kuonekana. Mm. Uh, kwa mara ya kwanza by the way alishawahi kushiriki mashindano eh, ambayo alishinda huko Nigeria. Mashindano ambayo alikuwa anaitwa Zain True Search. Ilikuwa ni mwaka mm. 2008 na akafanikiwa kushinda au sio? Yeah. Na akaja kutoa wimbo wake wa kwanza ambao ulikuwa anaitwa Must Shine. Eh, wimbo ambao ulipata airtime kwenye radio and of course so wimbo ambao ulimfanya uli atoboe kabisa ile kufahamika. Haikuwa mkubwa. Yani. mkubwa. Mm. Lakini mwaka 2009 akaja kusign Um, eh, kufanya kazi na label ambayo inaitwa Empire Mates Entertainment label ambayo yuko Lagos na wakafanikiwa kufanya kazi kadhaa na akaweza vile vile kushirikiana na wasanii kama ELD eh, Jerema Jiang kuna Bank W miongoni mwa ma, ma legend ama ma giant yeah. kutoka nchini Nigeria 
na of course tunafahamu scales ametengeneza hits nyingi sana au sio yeah. sasa mwaka 2014 aliondoka ama aliacha kufanya kazi na hii label baada ya mkataba wake kuisha kwa maana ya Empire eh, Mates akaanzisha label yake sasa ndo hii ambayo inaitwa OHK okay. Unaona hii ni lebo ya kwake ambayo ilianza kumsimamia kufanya kazi zake kama ilivyo kwa Harmonize yeah. ambaye sasa hivi tunafahamu ana Konde Music Worldwide ni lebo yake Lebo ambayo yake yeah. kila kitu chake mm. au vipi yeah. yeah na wakaweza kufanya vitu vingi sana baada ya kuja na hii lebo akafanikiwa kutoa albamu yake ya kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Man of the Year mm. album ilitoka mwaka 2015 mm. ikiwa na hits kama Shake Body Wimbo ambao ulisema wewe wenyewe unakubali sana ngoma kali sana ile mzee mm-hmm. mm. lakini kipindi hicho ambapo anaondoka ana huko na tetesi vile vile za kwamba pengine amesign label ya Timaya ambayo inaitwa eh, Dem Mama Records. Of course alikuja ku clear hizo kwamba haikuwa kweli na mwisho siku akaendelea kufanya kazi na OHK kama ilivyo eh, kawaida. Ametengeneza album tatu mpaka sasa hivi na ndio maana nasema ni mkubwa kimuziki kwa Harmonize kwa sababu yeah, sure. mwaka 2013 alitoa album ambayo inaitwa Man of the Year mm-hmm. na mwaka 2017 akatoa album ambayo inaitwa They never say never guy. Yep. Na mwaka 2018 akatoa album ambayo inaitwa Mr Love. So mpaka sasa hivi ana album tatu mm. ambazo zina hits kibao mu ndani zingine umezifahamu nyingi mm. sana au sio? Na nilikuwa naangalia net worth yake ama utajiri ambao wanasema Skills anakadiriwa kuwa nao. Of course hauwezi kuwa na uhakika na kiasi cha mtu lakini hata Forbes wenyewe huwa wana calculate vitu ambavyo mm. ama wanafanya tathmini ya vitu ambavyo wanamiliki. Makadirio. Makadirio. Au tunabashiri makadirio tunasema makadirio yeah. yeah. wanasema kwamba utajiri wake ni dola milioni 2.6 ambazo kibongo bongo ni kama zaidi ya bilioni tano hatari yeah. utajiri wake bilionea huko eh yeah, bilionea uh. yeah. lakini <laughs> ukiacha kazi ambazo amefanya na harmonize eh, alisha amesha shirikiana na wasanii wengi sana kutoka mm. nchini Nigeria eh, na nje ya Nigeria vile vile nitakutajia haraka haraka tu kazi ambazo skills amesha wai kuzifanya na wasanii ambao alishawahi kushirikiana nao au sio mm-hmm. sasa mwaka 2016 alifanya kazi na Davido pamoja na Timaya kwenye yeah. ngoma ambayo inaitwa Ajaga akaja Yaga. akafanya eh, ngoma na Bank W mwaka 2019 inaitwa Nobody's Business mm. eh, na akaja kufanya kazi vile vile na Techno kwenye ngoma ambayo inaitwa Gimme Love mwaka 2017 yep. yes akaja kufanya kazi eh, na wasanii wengine wengi wengi lakini unafahamu amefanya na Harmonize ngoma tatu mm. wimbo wa kwanza unaitwa Fire West wimbo wa pili unaitwa Oliver Twist Remix ambao umetoka mwaka 2020 pamoja na wimbo wa tatu ambao unaitwa Oyoyo oh, yo, yo. yeah huo na miezi kadhaa tu tangu umetoka Noma sana. Mm-hmm. Unajua hapa kuna somo nimelipata wakati una unaelezea albamu zake. Unasema albamu yake ya kwanza aliachia mwaka 2015. Hiyo yeah. ni ya kwanza. Na mwaka huo ndio mwaka ambao Harmonize amefanya show yake ya kwanza. Yaani show yake ya kwanza ambayo ilikuwa ni Disemba. Yeah. Ilikuwa ni Christmas ile. Mm-hmm. Alifanyia Tanga. Kwa hiyo unapata picha mwaka ambao Skills anazindua albumu yake ya kwanza ndio mwaka ambao Harmonize anafanya show yake ya kwanza. Yaani ndio kwamba ametoa ngome imekuwa kubwa anakuwa na mkoani kufanya show. Lakini leo unaona watu wawili hawa wanaungana kila mtu na lebo yake kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo kuna somo kubwa ambalo uh, kwa msanii mwingine yote au kwa mtu mwingine anaweza kujifunza au kwa msanii ambaye ana malengo ya kuja kuwa msanii mkubwa sana. Lakini pia katika hili kuna haja ya kumpongeza Harmonize kwa sababu haikuwa rahisi. Mimi nafikiri kipindi ambapo Harmonize anafanya show yake ya kwanza kwa kipindi hicho miaka minne ilo, ya nyuma iliyopita au mitano. Siamini kama alikuwa na waza leo atakuwa na mtu kama Skills ambaye alikuwa anamjua anamsikia mona ashamfahamu kitambo kwamba atakuwa pamoja na kufanya kazi lakini mwisho siku tumpongeze kwamba ni usajili mkubwa sana japo ndio hivyo umeunga nguvu pamoja lakini sio kitu rahisi lazima mtu kama Skills mshawishi hawezi kuja unye tuseme aje afanye kazi na wewe bila kukuamini right, kuona yeah. impact unaona kwa hiyo mimi kwa harmonize ametisha na hii inafanya hata muziki wa Afrika kuzidi ku, ku, kuungana unakumbuka kama kipindi ambapo whiskey da imekuja bongo Mona alisema uh, hii ni lazima wasanii wa Afrika waungane ili kusukuma mziki mbele. Kwa hiyo kwa Harmonize na Skills zimeanza hizi ni hatua za kufanya eh, wasanii ndani ya bara letu Mona kuungana na kukuza mziki kibara zaidi sio kinji kibara zaidi. Kwa hiyo ongera sana kwa Harmonize, ongera sana kwa Kone Gang. Kwa hiyo sasa hivi Skills akiwa Tanzania anatumia jina la Bakari. Be, beka. Mm, beka Bakari. Yeah. Sasa sijajua Harmonize akienda kule. <laughs> Anaitoje? Sema Harmonize sina nio. 
Nigeria. Bibi mkubwa kesi ni Nigeria. Baba yake kutoka Nigeria. Eh, kwa hiyo harmonize tayari pia na au pengine pia huu Nigeria huu umekuwa ni chebechebe za kuungana. <laughs> By the way unafahamu kwamba eh, Skills <laughs> wame shiriki, wame shirikiana zaidi sana na Harmonize. Wana sana. Yeah, yeah. ngoma tatu kwa hiyo unaona kabisa kuna ule ushikaji ambao upo na hata ukiangalia social media mara nyingi sana tunaiona hiyo love ambayo wako nayo. So ndugu. Mahusiano yajanza leo anasema my brother na ndugu pia. Na yeye ndugu eh. Sasa Harmonize bibi mkubwa si kule. Kwa hiyo unajua kidogo zile chembe chembe zinasema damu nzito kuliko maji. Kwa hiyo ndugu ndugu unachangia changia kidogo. Bakari na bwana Rajabu. Anyway. Roja. <laughs> na mtazamo gani kuhusiana na usajili huu mpya wa Konde Music Worldwide ambao wameutangaza leo Harmonize. Share mtazamo wako kwenye sehemu ya comments and then subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.